。吴灵儿，回去吧。春生，小心点儿。你也是。放心吧，我不会有事儿的。记得给我回信啊。嗯，我会的。行了，咱们先别在这儿儿女情长了。还有整个站等着咱们呢。那我先走吧。嗯。回去吧。嗯。贾辉在吗？不在。带头的是贾辉的头号打手，叫大勇。哎，看来他们要动手了。来吧，就等着他们呢。陈若琪啊，咱们可千万别先动手，免得打草惊蛇。放心吧，咱们人都安排好了。他们不敢轻举妄动。你说这个贾辉，怎么还不露面啊？放心吧，他一定会露面的。刚才在长途汽车站，这大勇就想动手来着，可能发现我们在，他们就退了。也在咱们的预料之内。再往前两公里就到安宁了，就出了昆明界了。那贾辉不是放话说不让我回这出昆明吗？那他就一定会在我出昆明边界之前动手的。放心，来啊！咱们人早准备好了。出了昆明了，这贾辉愣是没露面啊！看来贾辉真的被你们给吓住了。看来这贾辉也不怎么样，牛皮吹破了。战队，这都已经出了昆明边界了，我估计那个贾辉也不会动手了。要不你们就送到这儿吧。我们还是再送你们一程吧。放心吧，没事。行，好，那我们就送到这儿。哎，接下来的路程你们注意安全啊！行，春生同志，谢谢。慢走，慢点啊。
别动啊！下车，下车。谁是小陈生？我是，是你杀了我弟弟。没错，他死有余辜，死到临头了还这么硬气。好样儿，甭客气，谁死到临头还不一定呢。嘴真够硬的，我成全你。弟弟，哥今天就给你报仇了。家辉，终于抓上你了。千算万算，还是没有算过你们。我就是不明白，想明白是吧？跟我回去，我让你明白。带走，走。部队领导协调多部门，配合公安部门实施诱捕贾辉的行动，误会不了。同时，带走，也批准了肖春生和段磊的参战请求。走，你们俩没事吧？没事，放心。贾辉这个老狐狸，还真是个老奸巨猾的。合着一开始。从医院跟着咱们那帮人，就是在演戏啊！哎，你别说，这帮人演的还挺好，可不是嘛！我还真挺紧张的。还有啊，他们那手好像要从兜里掏什么武器出来的时候，我当时就想，你小子是不是算错了？但是后来又看见这个叫大勇的把这帮人又带走了的时候，我就开始佩服你了。我这就是瞎猜的，纯粹撞大运啊，蒙的。行了啊，你就别谦虚了。这事儿能蒙吗？这你要是蒙错了，咱俩这小命不就搁这儿？哎，北哥，我真是蒙的。我就这么跟你说吧，直到那车驶到了安宁，战队带着人下了车，坐在咱们前面的那对男女，其中那男的跟着战队下了车那一刻，我才断定，我才对。那你怎么就断定这对男女有问题啊？就这么跟你说吧，自打咱们一上车，我就开始观察车上的乘客，其他乘客都挺正常的，就唯独坐在咱们前面那一对男女，鬼鬼祟祟的。我就在想啊，你说会不会是贾辉派来监视咱们的？所以我就故意的大声的讨论贾辉和案情。放心吧，他一定会露面的。一开始战队还让我小声点，后来我给他使了个眼色，他就明白了，就跟我一起大声讨论起来。刚才在长途汽车站，大勇那帮人本来就想动手的，可能发现我们在，他们就退了。走。看军那儿一起演戏，演给娘俩听梢的看的呀？可不是嘛！我要是不这样的话，他们能相信昆明警方已经撤退了，能把这消息传递给贾辉，那贾辉那老狐狸能上钩吗？<笑>可是这个贾辉啊，也是万万想不到，战军他们是下车了，但省公安厅这边的便衣呢，又都上了。<笑>这一环扣一环
，局中局，戏中戏，再狡猾的狐狸，也插翅难逃啊！哎，不过我也就提供一想法，具体的实施还是得靠云南省兵和昆明市局啊。我发现你这小子花花肠子也太能绕了，把我都给绕进去了。我这还不知不觉的跟你们俩一块演戏呢。哎呀，磊哥呀，磊哥，你这个人还是太老实了。这哪是老实啊？这呀。就是我从小读书少，文化程度低。话也不能这么说。磊哥，你知道吗？打小我就熟读《孙子兵法》和世界战争史上的各大著名战例，这里面的谋略、智慧、招数、策略无奇不有。哎，我就学到一点皮毛，还差得远呢。哎，行了，兄弟，你以后啊，多跟我叨咕叨咕，让我也长长见识。啊，没问题，包在我身上。怎么能把我丢下自个儿走了呢？谁让你打架的？我最烦打架了，你又不是不知道。你没听见啊？他们侮辱我，说我是强奸犯。我不在乎，又不是头一回了。一个月前我就说过，有人议论我。那我问你，这事儿怎么传出去的？不知道。你知道他们说你什么吗？说我什么吗？不知道。也不想知道啊，那你就把我丢下，自个儿走了。我叫了你好几声，你跟没听见一样。那你就走啊。对啊。叶芳，你真行，我在这儿为了你跟人家打架呢，你可倒好，嘿，扬长而去了。不是在乎别人怎么看你，就是在乎别人怎么说你。你跟他们很熟吗？他们是你老师还是领导呀？他们的看法跟你有什么关系？对。你当然不在乎了，因为这事就是你鼓捣的，是你让我背上这黑锅，我还没法解释。怪不得人家说你天性凉薄呢，除了读书之外什么都不在乎。我跟你可不一样，我是爷们儿，我要面儿。怎么，后悔了？觉得自己吃亏上当了？我可从来都没有逼你啊，后悔了就撤，不愿背黑锅就出去挨个跟人解释，或者替自己喊冤，都比委屈了自个儿。我后悔了，叶芳。行，我说不过你，我走行了吧我这次来昆明，其实是市局在审查贾辉的案件中有一些细节需要我来核实，这部队才放我的假的。红莲
我觉得我们终于走到一起了。用不了多久，你就会明白，在这儿一切才刚开始。要是能一起走到最后，就好了。一定可以的，那么难的路，我们都走过来了。我相信，以后等待我们的，都是上坡路。上坡路走起来会很累的。想着沿途的风景就不累了，更何况，是和你一起走。就送到这儿吧，你回去吧。这就回去了？你忘了部队规定了，要是让他们看到，我这儿也很难办。行，那那我看着你进去，总可以了吧？嗯。红玲儿，下次有机会的话，我再来找你。嗯。进去吧。说的应该就是这两个地方，咱们可以再慢一点。嗯。团长叫你叫我，什么事儿啊？我不知道啊。兴许又有什么好事让你给赶上了呗。报告，进来。团长，你找我。排练的顺不顺利？哦，挺顺利的，谢谢团长关心。红林啊，你是个好苗子，你家里的事儿呢，我也听说了。你应该好好的珍惜组织给你的这次机会。团长，是我有什么做的不好的地方吗？我听战士说。你谈恋爱了，你应该知道部队的纪律，普通士兵谈恋爱是要受处分的。我不知道是谁跟您说的，但是您可以叫他过来对质。我没有谈恋爱。我知道，年轻的时候呢，觉得爱情很重要，可以为了爱情不顾一切。但是等这个时间过了以后，你就会明白。那只是一种情绪，一种年轻时的荷尔蒙情绪。红玲，你要记住，什么都没有自己的前途重要。我明白，谢谢团长。好好干，别辜负了队里对你的期望。嗯，好了，你先回去吧。三个月的集训马上就结束了，接下来有什么打算？我还能有什么打算？回原部队呗。你也知道啊，你所在的部队呢是我的老部队。当时呢，我问团里把你要过来，团里放人是有条件的。有条件？什么条件？团里开出的条件是，来一个，带回一个班。这什么意思？这还不明白？你在归队之前的最后任务是，在这次行兵中挑选一个精兵班带回去。精兵班，你也知道啊，这些新兵训练结束后会被送到各个野战部队，先下手为强，挑精兵、好兵，组成一个精兵班，是你们团长交代给你的任务。报告连长。保证完成部队交给我的任务。走走走走走。年年
后来，好样的啊！差一分多钟就要破纪录了。肖春生同志，达标是达标了，但是照着段磊，还差一点。报告叶排长，再给我点时间，我一定找回他。哎。你们说最近大家伙儿都怎么回事啊？都这么拼。前年都知道了，你还没听说吗？听说什么呀？看来你和叶排长也不是什么真朋友嘛。说我可以啊，再说我朋友一句，保证翻脸。那你真应该反思一下翻脸的对象。你好好想想，精兵班选拔这么大的事儿，为什么你不知道？咱们新兵连训练结束以后，不就分到各个野战部队去了吗？什么时候出来一个精兵班啊？你知道吗？知道。全连恐怕也就你和钱阿毛还傻着呢吧？差不多得了，孟新柱。你不也就因为你爸，所以才被大家都先知道了吗？让你失望了。我是凭对部队的了解。结合国际形势预判的，别跟我没提醒你们啊！这才是展现实力最关键的时候，上面随时会来人选拔。反正我肯定能给选上，春生也没问题。咱们几个被选上是肯定的，但谁才是精兵班中的精兵，那就得看实力了。磊哥，兄弟归兄弟啊，懂？让人不让，能跟你再比一次，过瘾。今年要选出一个精兵班，那跟我们有什么关系、啊？精兵班那可不是每年都有，也不是今年才有的。每年新兵连集训结束后，各野战部队都会挖空心思争夺新兵连中最优秀的战士到自己的连队，那才叫八仙过海，各显其能呢。虽然不是官方正式的，但也形成了一种不成文的惯例。关键是精兵班选出来的战士，那都是最优秀的。大差不差的，以后基本都能提干。对哦，我听说郭连长也是当年精兵班出来的，这一次啊是他为他的老部队挑选战士，所以他对这次的选拔特别重视。红玲，今年新兵那个最出风头的肖春生是不是跟你很熟啊？我上次还看见他送你一回团里，你看错了，以前给你写信的也是他吧？我看他对你挺痴情的呀。有句老话怎么说来着的？一求无价宝，难得有情郎。士兵不准谈恋爱，你不知道吗？还是说你一直藐视纪律？有个事儿要跟大家说一下啊，同志们，按照惯例，咱们团每年都会派业务骨干和创作人员去下联队体验生活。搜集素材来编排新的节目，那么今年夏联队体验生活的呢是新兵连，所以团里决定由咱们团负责创作的刘干事、舞蹈队的林武和乐团贺红林，由你们三个人组成的创作小组，明天去新兵连报道体验生活。是，红玲。萌萌，下次我去提热水吧，你不是腰不好吗？先不说这个，我跟你说，上次你被黄团长说谈恋爱那事儿，你记得吧？嗯，我
觉得一定是陈灿跑去说的。为什么呀？这种事儿，别人就算知道了，也是睁一只眼闭一只眼。除了他，谁还这么跟你过不去？跑黄团那打报告？算了，都过去了，反正也是没影的事儿，过段时间就消停了。你真没在谈恋爱呀、啊？其实我还挺支持你的。真没有，你就别跟他们一样瞎猜了啊！我去洗衣服了。嗯。难道真是我误会了站长，哎，李冰，李冰，李冰，连长同志，我们奉命向您报道。欢迎，文工团的同志来我们新兵连体验生活，是我们的荣幸。哎，军营里怎么会有女兵啊？这有什么稀奇的？我听说是军区文工团派下来部队，体验生活，创造节目的。让你们安顿一下，给我吧。啊，不用了，走吧。嗯训练的最后一天，你们展示出了顽强的意志力，尤其是孟金柱、段磊、肖春生几位同志，表现突出，提出表扬。接下来，优秀的战士将参与精兵选拔赛的角逐。下面，由叶排长。公布比赛项目，肯定有猫腻，行不行？同志，步枪射击，单杠，三千米折返，卫生救护。以上，就是本次精兵选拔的所有项目。都别嘀嘀咕咕的，有疑问直接说出来。报告，为什么没有五公里风中越野？本次精兵班主要以培养、侦查、狙击人才为主，除了士兵的个人实力，更侧重技术性科目选拔，明白了吗？为什么呀？五公里越野跑这么传统的项目，到底为什么就取消了呀？还能为什么？因为有些人这项成绩差呗。我告诉你们啊，我早就发现了，水平不行，全仗着自己有熟人，拉了全连的后腿。说谁呢？说你呢？再说一遍，叫什么呀？这里是军营。孟金柱，我
这拳头是留着打敌人的，不是打战友的。但我警告过你，说话要讲证据，在这造谣就是不行。若要人不说，除非金茂伟，丁明班直接写上你名字得了啊！犯得着费这么大劲吗？连例行比赛的五公里负重越野都能取消，还有什么怕人说的？你少说两句行不行？坐坐坐。报告，进。国华，五公里负重越野必须比。坐下说。为什么必须比？我怕别人误会你，怕他们误会我罩着你啊！春生，我已经解释过了，我这完全是出于精兵班专业性的考虑。再说了，这份选拔科目在过连长这是通过了的，我没什么好怕的。国华，我问你，你真的没有私心吗？我肖春生不怕输，但我怕别人看不起我，我更怕别人看不起你。你是怕他们看不起我呀，还是怕你自己看不起我呀？在你心里，我是那种因私废公的人，是吗？国华，你这话说的，精兵班不是每年都学，这关系到很多人的未来，所以你才要公平公正，这样你才能立威，你才能让别人信你。取消五公里负重越野，就是我的威信。选拔科目我已经公布了，这要是在战场上，我说的话就是军令，军令如山，不可能因为谁的议论就随便更改的，那也得看合不合理啊。我真是不明白了，春生，明明是一个双赢的局面，为什么你就是不愿意接受？为什么你就一定要选一条最难走的路走啊？难走的路才是上坡路，而且我相信我的实力，比五公里越野我不会输。好，好，好，你要上坡，我不拦你，但你想清楚了，一切后果你自己承担。国华，你现在是管精兵班的排长，责任重大。你还知道我才是排长啊我第一是让你照顾我们，不是让你养我们。往我们家塞钱有意思吗？这不也没多少吗？我还想给叔叔留着买点吃的，省得你老管人家。你赚钱不容易，好好攒着，以后还娶媳妇呢。都上了年纪了嘛，都爱管人，不是你管我，就是我管你。啊，对了，这个，春生的吧？啊，除了他还有谁啊？让他以后写信直接寄你们家，省得我老给你送。说这次新兵比武得了第二名，啊，说长见识了，知道人外有人，天外有天。啊，你看这儿，还说正准备这个精兵班的选拔，让咱们放心，挺好，都挺好。哪儿啊
。这臭小子什么都不真，就这方面，要是输了，他心里肯定难受。可不，我们春生啊，就是有志气，这不像我似的，天天，天天瞎晃悠。你肯定能找到好工作的。你还挺会安慰人，我这不是安慰你。你要是不行的话，我定能让你当哥。哎呀，不是，前两天讨厌我的时候了。相处下来吧，其实你还行。其实，什么叫其实啊？你这个人热心肠，实在，讲义气也行了吧？哎。我就爱听实话。其实我觉得你也不赖。当然了，我当然不赖，这还用你说吗？所以啊，我就纳闷儿。什么纳闷儿啊？啊？没，没什么。说呀，别话里有话的。我就纳闷儿，你挺好一姑娘，怎么能看上，看上老范那个？哎呀，你有完没完呀你？我就是说实话，我觉得你挺好的，你你应该找个好人家。哎，又生气了？我生什么气啊？你会不会聊天啊？好好一人长着一张气人的嘴。我就劝你找个好人家，我这哪儿又错了？你不想找好工作，啊？是你不想吗？这两码事儿，我说你的事儿呢。我觉得你这样的姑娘，我怎么样一姑娘？我怎么样一姑娘了？我，我最好的年龄，戴着反动派的帽子，抬不起头。现在时间过去这么久了，我年纪大了，别人家孩子都能打酱油了，我怎么样一姑娘？你说说，我应该找什么样的人？哎呀，杨娟，我我我不是有意刺激你。我就觉得你挺好的，你值得找更好的人。哎，我我我我不会说话，你就当我什么都没说。哎，我错了，错了，错了，错了。我没生气，我得去上班了。我觉得我这样的姑娘挺好的，一定能找到好人家。你也一定能找到好工作红玲，来我们新兵连搜集素材进展的怎么样了？嗯，挺顺利的，在新兵连这几天收获很大。那就好，就是可惜新兵连的集训已经结束了，马上你也得回文工团了。咱们走走吧。我看春生这两天卯着劲儿练五公里负重越野呢。听说他还要求你把项目加回来，也给你添麻烦了。没有，我办这事儿吧，更多也是从公事考虑，没有心理压力。谢谢你啊，国华。其实我早担心有这么一天了。春生他实力没问题，但是他这个人太认死理儿，太倔，太轴。你是他排长，你要多担待他。我替春生谢谢你
。冯玲儿，哎，这么晚了，怎么还没睡啊？